ఊహించని ట్విస్టులతో నడిచిన మరాఠా రాజకీయం ఎట్టకేలకు ఓ కొలిక్కొచ్చింది కొద్ది రోజుల పాటు మహారాష్ట రాజకీయాలు ఉత్కంఠను రేకెత్తించాయి ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో సీఎం మారిపోయింది ఫడ్నవీస్ రాజీనామా చేయడంతో ఉద్దవ్ ఠాక్రే రేపు సీఎం గా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు ఒక్కరోజు ఒకే ఒక్క రోజు హైడ్రామాతో మహారాష్ట్రలో అధికారం తలకిందులయ్యింది రాజకీయ వాతావరణం మారిపోయింది అధికారం చేతులు మారబోతోంది బుధవారమే బల పరీక్షను నిరూపించుకోవాలంటూ దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు జారీ చేసింది దీంతో పరిణామాలు బీజేపీకి ప్రతికూలంగా మారాయి ముందు ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ ఆ వెంటనే ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ రాజీనామాలను చేయాల్సి వచ్చింది ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది సాయంత్రం శివాజీ పార్కులో ఉద్దవ్ ఠాక్రే మహారాష్ట్ర సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు ఈ కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు ప్రారంభమయ్యాయి బీజేపీ ప్రభుత్వం కుప్పకూలిన నేపథ్యంలో శివసేన సారథ్యంలో సంకీర్ణ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు బాటలు పడ్డాయి శివసేన నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ సంకీర్ణ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు ప్రక్రియ ఆరంభమైంది ఇందులో భాగంగా ప్రొటెం స్పీకర్ నియామకం పూర్తయింది బీజేపీకి చెందిన సీనియర్ శాసనసభ్యులు కాళిదాస్ కోలంబ్కర్ ప్రొటెం స్పీకర్గా నియమితులయ్యారు బుధవారం మహారాష్ట్ర ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఆరంభం కానున్నట్లు నోటిఫికేషన్ సైతం విడుదలయ్యింది ఇక ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి తమకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతూ శివసేన ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ కూటమి నాయకులు రాజ్భవన్లో గవర్నర్ భగత్ సింగ్ కోశ్యారిని కలిశారు తొలుత సంకీర్ణ కూటమి నాయకుణ్ణి ఎన్నుకున్న తరువాత వారందరూ కలిసి ఉమ్మడిగా రాజ్భవన్కు వెళ్లారు అధికారిక లేఖను గవర్నర్కు అందజేస్తారు ఈ లేఖపై నూట మంది శాసనసభ్యుల సంతకాలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది ఈ సంఖ్య మరింత పెరుగుతుందని నూట డెబ్బైకి చేరుకుంటుందని అంటున్నారు కూటమి నాయకులు మరోవైపు ఇవాళ ఉదయం మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశాలు ఆరంభం కానున్నాయి కాళిదాస్ కోలంకర్తో ప్రొటెం స్పీకర్గా గవర్నర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు అనంతరం మొత్తం రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది శాసనసభ్యులతో ప్రొటెం స్పీకర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు నేటి సాయంత్రానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ శాసనసభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం ముగించేయాల్సి ఉంటుందని తెలుస్తోంది 